Miss, hi guys, can you see me and hear me? Can you hear me? Yes, Miss. Okay. Permítanme, creo que ahí está. Okay, creo que se me escucha y se me ve bien. Hi guys, how are you? How was your day? ¿Cómo estuvo ese día? Cuéntenme. How was your Mother's Day, by the way? ¿Cómo estuvo el día de la madre? Guys, how was your Mother's Day? Guys, you there? Don't you want to talk right now? You're a little bit shy right now. Les, les siento como un poquito. Um, ¿Cuál es la traducción de shy? Tímidos. Tímidos ahorita. What happened? Don't you want to talk to me? What about your Mother's Day? How was it? How was your Mother's Day? ¿Cómo estuvo el día de las madres en sus casitas? Con sus mamis, con sus abuelas, con todas las mamis que existan en la familia. How was it? How was it? Oh my God, you don't want to talk right now. <laughs> okay, I'm, I'm going to tell you a little bit about my day, right? Um, right now that we are waiting for the rest of your classmates. And I think just your day, it was an amazing day. I just woke up very early, <laughs> pretty early. Um, and my mom was awake too. So um, I I. I told her that I, I don't have money for a gift right now, but I'm going to give her a gift um, lately. Yeah, lately, como después. Um, and nothing, it was good because I went to the graveyard and I saw my grandma. She's not with me anymore, but I really love her. And I was crying because I really, really miss her. Um, she was my 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 other mom. I was talking about this. Um, the last class I remember we were talking about like if you don't have your mom, you can have your grandma or your great grandma or your great great grandma. Yeah. And I don't have my grandma anymore, but I have my mom and my great grandma. So it was a day for, for them. And I think it was great. We ate pizza. I told to my mom that I'm I'm going to buy you pizza because I don't have more money. <laughs> so she said, it's okay. Um, and we we ate pizza and then we go to the graveyard. We went to the graveyard. Sorry, we went to the graveyard and we spent a little time up there. Uh, we prayed for 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 my grandma. My uh, my my family is like um is como muy religiosa. Mi familia es bastante religiosa. Yo quizás no tanto, pero ellos sí. So um siempre les acompaño a rezar cuando lo necesitan. And I know that my grandma's my, my grandma would like to 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 see me praying for her. So I prayed. And um, I, I don't know. I uh, like I. I feel I feel a little bit better. Like yesterday, I was crying right because I really love. I really miss her, and and all of these things. But me, my mom, um, told me that maybe it's better like this because she was sick, so she's not suffering anymore. 
um, and maybe maybe it's not the best thing of the world, but I can think about it and I can say, I'm so glad that you are not suffering anymore, mom. So that's a little bit about my day. Um, like being, being so open to you, <laughs> like, como siendo super abierta con ustedes, like, and, and telling you how was my day and how I, I, I spent my whole day with my mom and visiting my grandma in the graveyard and all of these things. So, how are you? How was your mother's day? Ahora, alguien que me quiera contar cómo estuvo el de ustedes. Pero que ha estado un poquito menos triste que el mío. Uh -huh. Don't you want to talk to me? No? No one. Okay, let me see. Dalila, how was your Mother's Day? <laughs> No, Dalila is Dalila doesn't want to to answer again. Okay. Yes, teacher. Um, fine, I'm happy. Con mi mamá porque estuvimos felices, reunidos, comimos mucho, <laughs> disfrutamos mucho de la compañía. Lo único malo que me enfermé, pero ahí del resto estuvo bien. Really, because of the rain, por la lluvia. Sí. Oh, el my. calor quizás no sé gripe yeah it's <laughs> viral. Mucho la gripe. my mom says that it can be something viral mi mamá dice que puede ser algo viral mm -hmm. que al, al, a la unidad sí, mi mamá es, es viral entonces es, uh -huh. sí y fuimos en Florida la mamá de mi mamá a mi abuela no la conocí yo ya no conocí casi abuelos maternos no conocí a ninguno solo paternos y como tenemos más cerca para enflorar a mis abuelos maternos, fuimos a, a enflorar porque tiene ella esa costumbre. Yeah. Y siento que fue un momento bonito, la verdad. Compartimos. Yeah, it's like um, the way that we remember the people that we loved, right? And the people that loved us. <laughs> And like to buy flowers and to go to the graveyard and sit there, see and remember all of the things that you really missed. I think is one of the things that we can do to remember that we are, we are um, temporary in this world, but love i think in my in my opinion love is one of the best things to be humans el amor para mí es una de las cosas más bonitas de ser humano sometimes it hurts a veces creo que puede llegar a doler porque somos humanos y somos imperfectos but um it's like when you when you miss someone like when my when my grandma passed away cuando ella murió i felt completely shattered um totalmente destruida, right? Because I really loved her and we don't want to lose the people we loved. We don't want to, but life is like this. And I think like to go to the, the graveyard and um and to 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 give them flowers and spend a little time right there remembering all the love that you have in your heart is one of the best things of to be humans. So, esa fue mi día también. Fuimos al cementerio y también, también lloré muchísimo recordándola cuánto la amo. But I am completely sure that she is with me always, right? Always. She is with me always. Um, I think that that's one of, of my favorite things to be humans too. Like, Um, it doesn't matter if you are alive or dead because love is unconditional, is forever, right? Incluso cuando ella no está aquí, sigo sintiendo su amor y mi amor por ella sigue siendo real. So I think it's one of the best things to be humans. We feel, we love, and that's amazing. Amamos y aunque eso duela, 
es maravilloso. Amar es maravilloso, a mí me encanta el amor. Y no solo el amor de pareja, me refiero a todo tipo de amor, el amor que le podemos dar a nuestros amigos, nuestra mamá, nuestros hermanos, a toda la gente que nos quiere. I think that kind of love, it's really amazing to feel that someone loves us and we love someone, right? Que nosotros amamos a alguien y esas personas también a nosotros. That's amazing. I really love it. It's one of my favorite things in the world. Yeah. So thank you, Dalila, for sharing your experience um, with uh, the Mother's Day. And I think that we are ready to start. We are 17 right now. So I think we are ready to start. In hey, estamos a punto de acabar el módulo. Creo que el módulo se acabaría mañana, de hecho. Um, el examen final, no se les olvide, just remembering that, um, no se les olvide que tienen que terminar la plataforma y el examen final, ok, eso está en la plataforma también, ya tendrían que haberlo visto y si tienen alguna duda siempre al chat de WhatsApp, please, si me escriben directamente puede ser que no los vean del momento porque estoy ocupada, tengo otras actividades en la universidad y en la organización en la que soy voluntaria, entonces no me queda a veces tanto tiempo, but if you, if you um, share your, your questions at the WhatsApp chat, someone is going to answer you, I'm sure, alguien le va a contestar o alguien que ya lo hizo o algún compañero de inglés corporativo. So do that, ¿ok? Hagan el examen final y yo sé que ustedes han aprendido muchísimo, muchísimo durante estas clases, así que estoy completamente segura que les ha ido súper bien. So, sin nada más que decir, we're going to start and I'm going to show you my screen. We're going to start with the topic for today. Can you see it right now? Yes, you can. Okay, excellent. Thank you so much. So we're going to start with this topic. Um, this is racist. Do you know what is racist? Someone of you knows what is racist? Carreras. Carreras. Okay, yeah, carreras. This is racist. That means carreras. Okay, we're going to talk a little bit about it. And of course, we're going to continue with the simple, uh, no, sorry, <laughs> Mary Paul. Sorry, um, we're going to continue with the simple present, with the present progressive, sorry, let's see what's in the simple present, present progressive, and we're going to see a new topic today that is the modal word can. So I need that we, we need to start right now with the races. So the first thing that we're going to do is the reading. So I'm going to show you the reading and tell me when you can see it. Me avisan cuando lo puedan ver. Yeah. Okay. Perfect. So this is the race in the United States, como las carreras en Estados Unidos. So we can find how uh, different kinds of races, and we're going to read. We're going oh. to read about it, right? This is like a read about the unique American races. Una una lectura sobre eh, las carreras que existen en Estados Unidos. Hay distintos tipos de carreras. So I need four volunteers to help me to read. Cuatro voluntarios necesito hoy. Uno para cada uno de los de los pedacitos. Four volunteers. Que okay, Oswaldo va a tener el primero, que es este de aquí. Okay. Go, Oswaldo, si quiere, y luego preguntamos por los demás. Ok. Day eight or ten days to raise a girl America. From Evening, California, to Savannah, Georgia, across the entire USA in this state. miles. Mm -hmm. Creo 
Stop, stop, stop. No, no. Creo que alguien más tiene su micrófono encendido, please. La personita que no esté participando, que no sea Oswaldo, necesito que mantenga el micrófono apagado. Los demás que no sean Oswaldo ahorita, por el momento, mantengan el micrófono apagado. Go, Oswaldo. Uh -huh. Ah, ok, ayúdeme con la 4.667. Ok, la primera es 2,900 miles. Ok, 2,900 miles. Yes. Ok. En la otra. Ajá. Uh -huh. yeah. 600. 400. 400. Este, no, no sé. 4,000. Okay, repeat 4, after 000. me. 4,000. 4,000. 600. 67. 67. Okay. Ah, okay. 20. Mm -hmm. Five metal bike. Price is this price? They are, I don't know, time, time up for sleep for eight, then they price can sleep only about their hours each day. Excellent, thank you so much. Look at this, <laughs> they are talking about like um cross the entire world in a bike, right? In a bike, look at this bicycle race. This is one type of the race. Este es un tipo de, de, de carreras. Bicycle race. We um Oswaldo um, helped us to to read about the 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 bicycle race. And it's like this. Look at this. You can see like for eight to ten days, racers can sleep only three hours each day. Look at this. Por ocho, de ocho a diez días, solo duermen tres horas por día y luego continúan la carrera. It's like, oh my God, I don't know, but uh, it's like a little bit cruel, I think, but they, they like it. I don't know, they like it. It's like um, not my business, right? Uh, yo, yo no lo haría, yo no lo haría, la verdad, but if they like it, they like it. Ok, thank you so much, Oswaldo. Susana también nos levantó la mano y sería las, la que... Bueno, Oswaldo nos hizo la segunda, la primera, la que dice climb the stairs, está aquí. Please, Susana. Ok. <coughs> climb the stairs of New York City, Empire State Building, and the Empire State Building from up. The climb is 100 feet uh, y... Mm, 300 75 steps. Winner can reach the, the top in Joe's 10 or 11 minutes. Thank you. Excellent. Thank you so much, Susana. Look at this. The climb is 150 feet. Lo que equivale a 320 meters. Oh my God, it's like a lot. Ok, le hace competencia al Empire State, como dice aquí. Ok, thank you so much, Susana. This is another type of race that is um, like running, right? I think this is like running. Eh, no, the climbing, sorry, the climbing. Ok, había alguien más que me había levantado la mano también y ya no sé quién era. Albert, Albert, la número tres está aquí. Ok. Rise on the exiting white waters of the Arkansas River in the Down River Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers in just two hours. This is the longest down, down River race in the USA. One person, one but take the 
challenge. Take the challenge. Yeah, it's a really big challenge, right? De verdad que es yeah. un gran, un gran... Um... Ay, se me pegó. Reto. Reto. Desafío, reto, 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 desafío. Yeah, the challenge. It's a really big challenge. Es un muy gran, es un muy, es un gran reto. Es un gran reto. Look at this. Son 41.5 kilómetros. Oh my God, just in two hours. I don't know. But this is the down, the, the down river race, que es como eh, cuesta abajo, ¿sí? O sea, va en el down river, que es una carrera, el río abajo. Uh, más o menos así, río abajo. Sí, down river, down river race. Y este es otro tipo de carreras. Los que se hacen en los botes. Look at this. One person, one boat. Una persona, un bote. Oh my God, that's a lot, right? Ok, y nos quedó Gabriela con el último. Ok. Only possible in Alaska. The... Y the... In the title, the sled the race, race from downtown in Chorach to Nome over 100, no, 1,115 miles and one, ay, no sé cómo se kilometers through cold, wine, and snow. Winners usually finish the course in night to 12 days and receive cash prices. Excellent. Look at this. It's up, uh, just possible in Alaska because it requires um, these dogs, right? These dogs. And yeah, it's like Let me... with wine. With wine, of course. See? ¿Cómo se pronuncia la Creo que es I the tired. Pero no, tampoco estoy tan segura porque es, es el nombre propio de la carrera. Es el nombre propio de la carrera. Like, creo que y, es, I la otra, sled, roll, dog, race. Uh -huh. Y la otra luego de downtown. No, esa. ¿The down, down river race? No, luego de downtown. Downtown, downtown, downtown. Ah, Anchorage. Esto es... Um, Anclaje, anclar, anclar a algo, ¿sí? Anclar a algo. Es como, se, ancle, se ancla a la, ¿cómo se llama esto? Es como un trineo a los perritos. Se anclan. Ajá, wow. uh -huh. exactly. Yeah. Lo okay. que es que para mí está mal invertido lo tengo ahí, pero quisiera como contactar, contactarlo, ¿cómo es? Quisiera ver eso con el ingeniero. Este... Ya, María. I, I, I don't know if you were talking to me. Um, I, I didn't hear you, but you can you can repeat it if you want to. No. Hello, teacher. Creo que se me había activado el micrófono. Ah, y pensé que me estaba hablando de mí. No, no, no. ¿Puedo okay. poner en algo en la lectura o, o no? Ah, ahorita ya lo terminamos. Ahorita ya terminamos la lectura, okay. Thank you. Okay. Thank you so much, Selectivo, por, por error. Que vamos a volver a la presentación. So we were talking about this and we already did the, um, the reading. So just to remember, esto es solo para recordarles el present progressive in positive we use. Subject, the verb to be, verb with ing, and the complement. In negative, we use the subject, the verb to be in negative, the verb with ing, and the complement. And when we are doing questions, we use the verb to be first, like, like you are going to use the verb to be first and then the subject. And the verb with ing and the complement is like the same. You already did this exercise yesterday, not yesterday, no, but the last class you did it. So um, you already know how to use this the present progressive. Do you have any questions? Alguien tiene alguna pregunta del presente progressivo? Esta clase está pasando bien rápido.
Questions? No, teacher. Uy, me fui. Okay. No question. So we're going to have a little speaking activity. And I'm going to stop this right now. Ay, no puedo abrir paint. Aquí está. Saben que siento que me duele las, las muelas. I have a toothache. <laughs> toothache es dolor de, de dientes. Do, do, dolor de muelas. Prácticamente no te duelen los dientes, sino las encías. Es toothache. I have a toothache right now. No sé por qué. <laughs> okay. Ya se está abriendo mi paint. Y ahorita les muestro pantalla. Qué montón de paint se abrieron. Se abrieron como cuatro. Solo quería uno. What happened? Ok. Tell me when you can see it, please. Yes, teacher. Ok, perfecto. Yes, So for this exercise, for this speaking exercise, I need um, examples using the simple present. Necesito ejemplos utilizando el simple present. Así que, ¿quién me quiere dar ejemplos? Pues es voluntario, ¿ok? Ya que no, si me pongo a preguntarles uno por uno, no acabamos. So es voluntario. Tell me uh, examples with the present progressive. Okay, así como hicimos ayer. Ayer no fue antier. <laughs> The day before yesterday. <laughs> El día antes de ayer. Mm -hmm. Raise your hand. Who has the first uh, example? I'm going to give me, you the first. Excuse me. Usando el ING. ING. Sí, 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 exacto. Ah, podría ser. I am studying in the, on the bibliotech. Studying. At the, eh, se dice library. La biblioteca okay, se dice okay. library. Sorry, sorry, sorry. Don't worry, it happens sometimes. Um, de hecho, es una palabra que a veces se confunde bastante porque library no suena a librería y librería en el español es un lugar donde usted compra libros o compra útiles escolares y así. Pero en realidad en el inglés, en el inglés, eh, library es biblioteca y, bibliot y, y librería se dice bookstore, ¿ok? Se dice bookstore, so you don't worry si se confunden estas cosas, no pasan a todos, ¿ok? Yeah, I am studying at the li library, I am studying at the library, estoy estudiando en la, en la biblioteca. Excellent, thank you so much, Christian, you did it so great, ¿ok? Another example, la lila. My brother is shopping. My brother is shopping. Comprar. Shopping. Mm -hmm. In the store. Tien. En la tienda. Ah, entonces sería como. Mm. Mm. At the. At the. Yeah, remember que mientras más específico es at, ¿sí? Si siente que es como, remember, remember, eso, eso creo que lo vimos en la última clase también. In para lo más general, on para lo que es menos general, pero tampoco tan específico, y a para lo súper específico. Entonces los lugares, como una tienda exacta o un restaurante exacto, siempre suele ser at, porque es bien específico, right? Okay, thank you so much, Dalila. Look at this, it's good. This is like, my brother is like the subject of this, of the sentence is, is the verb shopping is the, uh, sorry, is, is the, the verb to be shopping is the verb with ing and at the store is the complement. Okay. Jose David, tell me. Uh, another example. Um, I'm traveling. I'm traveling for three days to Alaska uh, from United States. Creo que se puede agregar from the United States. Yeah. For three days to 
Alaska, United States. No, claro no. From United States, o sea, como que vengo de, de, de los Estados Unidos. Ah, but Alaska is part of the United States too. No, yeah, yeah, but sí, es cierto, pero este, como que un, estoy viajando por tres días para la, estoy viajando, llevo tres días viajando para Alaska eh, desde los Estados Unidos. Por ah, eso yeah. from United States. Ajá, sí, sí. Lo que pasa es que como United States, el que está dentro de los Estados Unidos, suena como raro, sí. suena como si estuviera no. yendo a otro país. Por eso Ajá, le puse exacto. como solo la comita. Pero por ejemplo, o digamos... Puede ser de, de este El Salvador, puede ser. Ajá, por ejemplo. Ajá, por ejemplo. Ajá, por ejemplo, puede ser así como usted me dice. Yo, ya que el que está dentro de... De, de los Estados Unidos siento que suena raro decirlo como así como es como si dijera estoy viajando de, San, de El Salvador a San Miguel It's like what? Like San Miguel está en El Salvador, right? So you can say to Alaska from El Salvador ¿Sí? Estoy viajando por tres días a Alaska desde El Salvador ¿Ok? To Alaska from El Salvador, yo vengo de El Salvador y voy hacia Alaska ¿Ok? It's okay, así sí se puede. Yo eh, solo hice como la pequeña corrección ahí porque Alaska es parte de Estados Unidos. Entonces, eh, es como, como les digo, este ejemplo de como si les dijera que estoy viajando de El Salvador a Usulután. Like, what? <ríe> right? Así sí se puede. Así es como más, más, se escucha más. O incluso podría ser, me, eh, si quiere, no quisiera utilizar El Salvador, siempre en lugar de Estados Unidos. Por ejemplo, you can say from Texas. ¿Ya? Yeah. Um, yeah, estamos hablando de estados distintos, ¿verdad? Siempre entre Estados Unidos, pero estados distintos, ¿ok? From, to Alaska, from Texas, right? De que vengo desde, desde, desde uno y voy al otro. Ok, thank you so much. Another example right here. Todavía tenemos tiempo para un example más y quiero pasar al, al, al siguiente topic. Quiero asegurarme que esto quedó súper bien explicado. No more examples? No, okay. But is everything okay? Todo, se, um, todo está bien? Do you have any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. No, teacher. Ok, so we're going to pass to the other part of our class porque necesito explicarles esto. Esto es lo último prácticamente de nuestro módulo y es el primer modal verb y uno de los más fáciles. Bueno, de hecho, todos los modal verbs son bien fáciles. And this is can. Ok, we're going to use can. So I would like to know if you know why do we use can. Si alguien sabe para qué se utiliza ese modal verb. ¿Saben para qué es? Yes, teacher. Uh -huh. Albert. De poder. Glenda dice de poder, ¿ok? Albert. Es para decir puedo o no puedo. Ok, puedo o no puedo, ya, yeah. lo mismo nos dice aquí Cristian, tú puedes, yo puedo, ¿ok? Todas son buenas. ¿Alguien más quisiera darme alguna otra, otro, alguna otra definición del por qué? No. Ok, so yeah, can is the verb poder, se traduce como poder, ok, but when we are using can as a modal verb, we are talking about an ability, ok, cuando utilizamos can como un modal verb se utiliza como habilidad, ok, primero que nada quiero saber si todos saben qué son los modal verbs o se los explico, ¿Qué, ¿saben qué son los modal verbs? Do you know what it's a modal verb? No, teacher. Bueno, yo en mi casa. No, teacher. En mi casa tampoco. Que yo se los explico. Está bien, yo se los explico. Ok, look at this. A modal verb is an auxiliary verb that we are going to use with another verb to change the complete meaning of the sentence. Un modal verb es un verbo auxiliar que acompañado de otro verbo en infinitivo, porque estamos viendo los verbos, en, eh, el primero se les va a enseñar los modal verbs en presente antes de que los vean en pasado, right Primero en presente. En presente, 
todos los modal verbs son verbos auxiliares que acompañados de otros verbos le cambian el significado de la oración. ¿Quién es el verbo poder? Cuando usted utiliza can, hay un montón de modal verbs, can, should, would, must, might, shall, um, I don't know, hay un montón de modal verbs. So, cuando usted los utiliza, usted está utilizando un auxiliar, ¿ok? Este es un auxiliar, los modal verbs son auxiliares y se acompañan de otros verbos en infinitivo o en su forma base, así como comer, dormir, saltar, jugar, eh, correr, eh, leer, eh, ir, ¿sí? Uy. Eh, para, para eh, complementar, para cambiarle el significado, perdón, a la oración. So, Lucas dices, voy a dar un ejemplo. Si yo digo, I, I talk in English, o I speak, I speak, I speak, I speak English, por ejemplo, I speak, I Ahí está. I speak English. ¿Qué entienden ustedes que estoy diciendo aquí? Yo hablo inglés. Yo hablo inglés. Excelente. Yo hablo inglés. Si yo digo, I can speak English. ¿Qué entienden que estoy diciendo? Yo puedo, yo puedo hablar inglés. Yo puedo hablar inglés. Ajá, exacto. Look at this. ¿Entienden la diferencia entre el, el primero y el segundo? El primero habla de una acción normal, es simple present. Si se pueden dar cuenta, simple present, normalito. Eh, sujeto, verbo en su forma base, complemento. Sí, es simple present, como ya lo vimos, como ustedes lo saben. I can speak English, it's an ability, right? Es una habilidad. No estoy hablando de algo que yo hago normalmente, porque el simple present para algo que hacemos normalmente, ¿verdad? Una, una rutina diaria, daily routine. But when I say I speak, I can speak English, I am talking about an ability. I'm talking about my ability to speak English. De mi habilidad, la habilidad que yo tengo, el poder que tengo de hablar inglés. ¿Ok? No es lo mismo decir yo hablo inglés que decir yo puedo hablar inglés. ¿Sí? Look at this, el verbo modal o los modal verbs lo que hacen es darle un nuevo significado a la oración, cambian el significado de la oración. ¿Se entiende qué es un modal verb? ¿Sí? Sí, sí todo bien, hasta ahí todo bien. Yes, Dice, yes. lo puse de la manera más fácil que pude, créanme, cuando a mí me los explicaron estaba en bachillerato. Y recuerdo que yo no los entendía, por eso siempre busco explicarle los modal verbs de la manera más sencilla a mis alumnos, porque no quiero que pasen por lo mismo que yo de decir como, ¿qué es esto? Cuando en realidad son tan fáciles. So, díganme, si tienen alguna duda, ya saben que me pueden preguntar. So, if you don't have any more questions, we're going to continue with this. La estructura. La estructura para los modal verbs es exactamente la misma. Así utilice can, así utilice should, así utilice might, así utilice shall, así utilice a must, así utilice may, el que sea. Así utilice could, el que sea. Es la misma estructura. Lo único que cambia es el modal verb. Y lo que los diferencia, porque look at this, no todos los modal verbs tienen un... Eh, un significado en el español, por ejemplo, would no tiene un significado en el español, um, shall no tiene un significado en el español, no todos se pueden traducir, así que les pido fervientemente que me escuchen cuando les digo que lo que importa cuando ustedes utilicen los modal verbs es la intención con la que hablan, ¿ok? Porque está bien, usted puede utilizar la misma oración con distintos modal verbs y todas van a estar bien. La diferencia es lo que usted quiere decir, la intención que usted tiene al decirlo. Cuando usted dice can, usted habla de una posibilidad del 100%, 100%, porque todos los modal verbs, créame que todos hablan de posibilidades. El 100% de probabilidad siempre es para can. Que cuando usted dice I can, es que usted 100% está seguro que puede hacer esa cosa. ¿Ok? Sí, como yo, I can speak English. I'm, I'm 100% that I can do it. Estoy 100% segura de que puedo hablarlo, right? Si usted dice yo puedo escribir un libro, I can write a book. Usted está 100% segura de que esa cosa, 100% seguro de que esa cosa lo puede hacer. Que es una habilidad y que está 100% segura de que lo puede hacer. Entonces, la estructura es subject. You already know what is the subject. The modal verb, que en este caso es can. The verb in infinitive 
or in simple present, como le quieran decir, el verbo en infinitivo en su forma base, en, en presente simple, comer, resaltar, eat, drink, jump, walk, así. Ok, sin ing, no pasado, el verbo tal cual. And the complement. Then you're going to use the in negative, the subject, the modal verb in negative, que en este caso para can es cannot. Cannot or can't, que es la contracción. Can't, cannot or can't. The verb and the complement. And in questions you're going to use the modal verb first. ¿Se acuerdan que les dije que siempre en las preguntas se le da vuelta al sujeto con el auxiliar del tiempo? En este caso el auxiliar del tiempo es el modal verb, por lo tanto el modal verb va primero. Luego el sujeto, luego el verbo, luego el complemento. ¿Ok? So, les doy un ejemplo. En positivo, les voy a hacer pregunta, luego positivo y luego negativo para que lo vean. Comencemos con la pregunta. Can you play the piano? Can you play the piano? This is a question. Look at this. Modal verb first. Can. Subject then. You. The verb in infinity. Play. The piano. The complement. Okay? This is the question. Así. Tal cual. Modal verb. Sujeto. Verbo. Complemento. Okay. Vamos a responderlo en positivo y en negativo. I can say in positive. Yeah. Yes. I can play the piano. Uy, no está escribiendo. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Sí me escuchan. Es que tengo la pantalla negra y no sé por qué. Pero sí me escuchan. Sí, sí se la escucha. No, sí. Ok, está bien. Mientras ustedes me escuchen, creo que no hay problema. No sé qué le pasa a mi copu, pero toda la pantalla está negra, así que yo voy a seguirles hablando. No lo van a ver escrito, pero les voy a seguir hablando. Les decía, can you play the piano? Can you play the piano? No, el verbo en infinitivo para que funcione. Ah, ya regresó. Ya, ya se puso mi pantalla como debería ser. Yes, I can play the piano. No, I can't play the piano. Okay. Look at this. Do you have any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? ¿Todos, todos me escuchan bien, Shane. Dice que me escucha cortados. No sé los demás. ¿Me escuchan? Guys. Sí, se Todos me escuchan bien. Sí, solo por un momento porque hubo... Ok, ok, está bien. Sí, es que también me apareció un mensaje que dice que mi internet está inestable. Y, pero a veces esos mensajes no son ciertos, realmente no es inestable. Así que, eh, um, it's ok. So, mientras ustedes me escuchan, it's ok. So, is there any questions about this? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre cómo se usa Ken? ¿Preguntas? ¿El modal verb Ken? Eh, solo una consulta. Yes, sí, José. sí se, se, digamos, ocupó el can ahí como modal verb. Entonces se, se debe responder 100% con el mismo, eh, con el mismo can o podría, sí, así Entonces, debe ser, ¿verdad? En realidad, los lenguajes no son rígidos. Usted puede preguntar con Ken y alguien le puede responder con otro modal verb. Por ejemplo, yo le puedo preguntar. Can you go to my house today? Como podría ir a mi casa hoy. Can you go to my house today? Y usted me puede decir, I should do it. I should do it. Should es otro verbo, otro modal verbo que significa debería. Este sí tiene una traducción más específica al español y significa debería. Por ejemplo, y alguien le puede contestar con otro modal verb o incluso en otro tiempo gramatical en it's okay, right? Porque no es, no es algo rígido, ¿me entienden? No es algo que, 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 o sea, gramaticalmente como aprendiendo ahorita sí puede responder Ken y Ken y Ken y Ken, pero digamos que en la práctica, mientras usted esté hablando, no siempre le van a responder con el mismo modal verb en it's okay, porque lo que importa es lo que usted quiere decir, ¿sí? ¿Se entiende eso? Guys, can you hear me? Yes. Yes. 
que otra vez se me puso negra la pantalla y no sé qué le pasa a la compu. De verdad, no sé qué le pasa esta vez. Ok. El virus. A lo mejor, no sé, pero me preocupa porque está mi compu la que usó para trabajar y para estudiar. So, we're going to go to the exercise. Si ya no tienen más preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pasamos al ejercicio. No. Okay. So, the question is, ask a question to your classmates. Can you? Okay. Entonces, al menos tienen que decir cada uno tres cosas que pueden hacer. I can read a book. I can speak English. I can play the piano. Three things. Al menos tres cosas que ustedes puedan hacer. Y utilizando este modal verb. Okay. So, I'm going to stop my presentation right here. Ay, no, siento que todo se traba esta cosa y no sé por qué. Y los asigno a las breakup rooms. Ok, so you can go it. Go to the breakup rooms, please. Get into the breakup rooms. A mí me robó el tóxico. ¿A quién? ¿Perdón? ¿Glenda? Ah, no. Glenda. Sí. Ok, ahorita, ahorita la resuelvo. Ok, los demás, please get into their breakup rooms, que no tenemos mucho tiempo de hecho. Please get into. Me voy a regresar. ¿Perdón? Me voy a regresar. Qué raro, intenta ahorita. ¿Todavía no, Glenda? No, no puedo. Qué raro. Ok, en este caso, si quiere, haga su, su propio ejercicio usted solita, lo que los demás terminan, ¿ok? okay. Ajá, porque ya intenté mover y, y por más que intento, creo que no le aparece y no sé por qué. Ok. Do it by yourself. I'm going to be here.
Okay, I think we are getting back. And um, tell me who wants to share your exercise. Que me quiere compartir el ejercicio. Él les dice que no pasamos uno por uno porque no acabamos. Me hizo un montón. But if you want to share your exercise, um, all of yours. Okay, I think we are all here. Tell me, who wants to share the exercise? ¿Quién me, quién me quiere compartir el ejercicio? Me cuenten qué cosas pueden hacer. Yeah, what can you do? Mm -hmm. Volunteers, raise your hand. Creo que vamos a alcanzar solo a escuchar a una persona de hecho, pero raise your hand. No. Yo veo aquí a Ana Lucía con ganas de hablar. Hola, teacher. En my group, eh, dijimos, I can drive a car, I can cook, eh, remember, I can drink coffee, I can watch TV, Exacto, eh, no recuerdo los otros. <risa> okay. No recuerdo qué otros dijeron. No worry. Exacto. No worry. <risa> me dio risa cuando me dijo que no se acordaba. Ok, it's ok, don't worry. Ok, I understand. Excellent. So I need to know if you have any more questions about Ken. Ok, el, el topic central, más que todo fue Ken, más que the races, pero eh, quiero saber si entendieron el modal verb, si se comprendió, si hay alguna duda todavía ahí que no hemos, no hemos terminado. Vamos a continuar mañana eh, con, con esta práctica del Ken y con eso vamos a finalizar el módulo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Questions? Is there anything else I can do for you guys? No more. Okay, no. so if you have questions, I'm going to see you tomorrow in class. Don't forget it. See ya. See you bye. Tomorrow. Bye. bye bye. See you tomorrow. Bye. See you.